Hoy en Entre Líneas, la explosión de Trea Turner y los Phillies más cerca de la postemporada. También tendremos en la historia, conoceremos un poco de Nagla Joy y también hablaremos sobre Carl Ricken que iguala su récord. El versus de poder a poder. Nos vamos a Nueva York porque hay Pete Alonso frente a un representante también puro de los honrones como Aaron George. Y como siempre en El Cerrador, estaremos dando estadísticas, algunos datos interesantes para que juegues a ganador. Todo eso y más acá en Entre Líneas. ¿Qué tal amigos? Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Entre Líneas. Estaremos revisando como de costumbre muchísimas cosas, datos interesantes. Estaremos con algunas noticias de todo esto relacionado al mundo del béisbol. Antes de meternos en materia, algo interesante que ha ocurrido en los últimos días es que el comodín tanto de la Liga Nacional como de la Liga Americana se ha estrechado. Se ha estrechado en el último mes de ronda regular porque, por ejemplo... Los Marlins parecían muertos y de repente con esa victoria en la serie ante los nacionales de Washington barrida de cuatro juegos se metieron nuevamente en contienda. ¿Cuál es el escenario en este instante el que ocurre en cada una de las divisiones? Bueno, en el este ustedes saben que los Bravos de Atlanta van caminando solamente a las 100 victorias. Tienen el título asegurado 14 juegos y medio sobre los Phillies de Filadelfia. No es matemáticamente asegurado el título, pero sí más que virtual. En la división central aquí hay una lucha encarnizada. Milwaukee y los cachorros. Sí, podemos hablar de los cachorros en el comodín, pero es que los cachorros están a dos juegos y medio de ganar la división. Eso también hay que acotarlo. La, la lucha de los cachorros no solamente es por el comodín, sino por evitar esa serie de comodines y puede ir directamente a la serie de campeonato. Y en lo que respecta al oeste, los Dodgers de Los Ángeles, cómodos, con 14 juegos sobre Arizona, pero Arizona otra vez se relanzó de repente hacia el comodín. Y los alicaídos gigantes de San Francisco, cuatro derrotas de manera consecutiva que de repente lo han sacado de los comodines de la Liga nacional Ese es el escenario, porque cuando revisamos exactamente eh, cómo está la lucha de comodines, los Phillies tienen una ventaja amplia en este momento, estamos hablando de cinco juegos y medio, los cachorros también allí, manejándose con un margen atractivo de tres juegos, y Arizona está igualado con los rojos de Cincinnati en este momento, 71 y 67 es el registro de los d backs y 72 y 68 el de los rojos de Cincinnati. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, claro está, Cincinnati ha jugado dos encuentros más. Y estos son dos juegos de pelota donde Arizona tiene en sus manos la posibilidad de sacarle ventaja a los rojos. Pero los Marlins aparecen allí cerquita, hasta en solo medio juego y los gigantes están a uno de esa posición. Esto es lo que respecta a la Liga Nacional. Cuando revisamos un poco el cronograma y nos quedamos en Miami, eh, los Marlins no tienen una cuesta fácil, es verdad, pero dentro de todo lo malo de lo que fue ese mes de agosto, la pausa del juego de estrellas, en donde los Marlins se desplomaron, con todo y eso han ganado juegos importantes y todos los equipos de la división eh, han perdido. Y entonces allí ellos han tomado un punto de partida, un punto a favor para seguir allí y de repente estar nuevamente a medio juego del comodín. Eso es lo que respecta a la Liga Nacional, porque en la americana nosotros pudiéramos decir también que hay algunas cosas que están claras. Está claro que Tampa, que Baltimore, estos equipos van a estar en los playoffs. Eh, Baltimore tiene una renta en este momento de tres juegos y medio sobre los Rays de Tampa. De ahí en adelante, los otros tres equipos pelean por el comodín. En el centro, los mellizos de Minnesota, aunque tienen una serie... Y comenzando la semana ante los guardianes, tienen seis de ventaja, una buena diferencia a esta altura. Y luego ya en el oeste las cosas cambian completamente. Un ratico para cada uno. Los marineros allí igualados con los astros de Houston que se recuperaron de un fin de semana terrible barridos ante los Yankees de Nueva York. Y los Rangers de Texas, que es de los tres, probablemente el equipo que esté jugando peor en este momento, está a tan solo uno del primer lugar. En lo que se refiere a los comodines... Allí está Tampa, seis y medio, cómodo, en el primer lugar. Y luego aparece esa lucha encarnizada en donde el que ceda del oeste, bien sea Houston, bien sea el equipo de Texas o Seattle, estarían allí eh, como los otros dos comodines. Pero entonces aparece Toronto a tan solo medio juego. Los medias rojas 
a cuatro y medio y los Yankees sí un poco más lejos a ocho. Algunos preguntarán, ¿tiene opción el equipo de Nueva York de los Yankees? Se ve difícil, cuesta arriba. Matemáticamente hay alguna opción, es verdad. Y más porque todavía tienen series pendientes tanto ante Boston como ante Toronto, ante rivales directos. Pero hoy, ganándole a esos dos equipos las series y recortando directamente, eh, no pudieran hacer nada porque tanto Boston como Toronto hoy estarían jugando o no estarían en la postemporada. Así que, ¿cómo ha cambiado el béisbol con los comodines? Como hoy, pudiéramos decir, hay tantos equipos peleando y tantos equipos que están eh, con un objetivo muy claro, que es al menos esa serie de tres juegos eh, previa a lo que serían las series de campeonato, tanto de la Liga Nacional como la Liga Americana. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál equipo cree va a estar allí? ¿O cuáles equipos cree usted van a estar allí al final en esos tres puestos, en los tres comodines, más allá de las series divisionales? Bueno, nos queda muy poco y todo eso lo vamos a revisar como siempre acá en Entre Líneas. Y hoy en el abridor vamos a conversar de un pelotero que ha sido fundamental para que los Phillies de Filadelfia hoy estén muy cerca de la clasificación, ya pensando en la postemporada, pero todavía con un mes de septiembre por delante. Pero para conversar de Trea Turner, de su gran momento, de esa explosión ofensiva del mes de agosto y que puede trasladar para el mes de septiembre, nosotros vamos a conversar durante este segmento con José Gabriel Salas. Y tenemos que mencionar a este nombre propio, el de Trea Turner, recibió una gran extensión de contrato con el equipo de los Phillies. Su inicio de temporada posiblemente haya sido decepcionante para el y después de aquel clásico mundial en donde no tenemos nosotros muy buenos recuerdos por esos dos batazos que, que conectó ante Venezuela en ese partido previo a las semifinales, pero pareciera José Gabriel que la mejor versión de Trea Turner llegó en el momento que más lo necesitaba su equipo. Así es, Pedro y amigos de Entre Líneas, lo de Trea Turner está haciendo eléctrico, está haciendo que los Phillies de Filadelfia junto con Bryce Harper en su regreso también pueda darle esta cara ahora de los Phillies de Filadelfia de postemporada y siendo un equipo que puede asustar a más de uno tal cual como lo hizo la temporada pasada. Pero todo tiene su génesis, Pedro, en ese 4 de agosto. El 4 de agosto, Trey Turner andaba de cama, andaba realmente mal y el público en Filadelfia, que siempre se ha dicho que es un público duro y que está metido en cada uno de sus equipos eh, profesionales, eh, que siempre está trabajando para para que apoyar a los jugadores y también a veces ser muy duro. En este caso, con Trey Turner le tributó una ovación, en un, en un caso realmente llamativo. Lo aplaudieron, se pararon cuando vino a batear, ese 4 de agosto, cuando andaba bateando muy poco, cuando se acercó al home plate, comenzaron a aplaudirlo. Y desde allí en adelante, Turner no ha parado de batear. Pareció un efecto realmente impresionante, y llámelo usted como quieran, pero a partir de allí, Turner no ha detenido su manera explosiva de batear en este mes de agosto. 12 cuadrangulares, cinco partidos consecutivos dando jonrones. Eh, en esos cinco partidos dio seis. Ayer eh, también dio otro. O sea que tiene siete jonrones en los últimos siete partidos. Una explosión ofensiva de 362 de promedio de bateo. Y sin duda alguna está siendo el catalizador de esta ofensiva de los Phillies de Filadelfia. Que, repito, tienen una muy buena cara a la postemporada. Se ha calentado en el momento más importante del año para los Phillies. Así es, eh, numeritos tan interesantes que tú bien señalabas de este 4 de agosto como punto de partida. Bueno, mencionamos además ese gran promedio, la cantidad de jonrones, eh, una producción que va mucho más allá por lo que tú decías, porque ha conectado otra vez con el público, el público conectó con él y él conectó con el equipo eh, de un momento a otro. Cosas interesantes, ¿no? Bien lo mencionabas en las estadísticas de, de Trea Turner. Un año en donde incluso solamente ocho veces en la historia de la franquicia un pelotero ha podido dar cinco juegos o cinco honrones en juegos consecutivos. En este caso, eh, como lo hizo Oduel Herrera en 2018. El viernes pasado se convirtió apenas en el cuarto jugador en la historia en conectar un honrón y remolcar tres o más carreras en cuatro juegos de manera consecutiva. El último en hacerlo había sido Chris Davis en 2013 para aquel momento. Entonces, estamos en... en presencia del momento de Trea Turner que todos esperábamos, José Gabriel, del Trea Turner que es capaz y que dijo, yo puedo cargar con el peso de este equipo en mis hombros, de la mano de Bryce Harper, que sigue siendo la gran referencia de este equipo. Y no solamente eso, sino que es un pelotero que puede aportar también en los dos lados del terreno. 
en el home play y también te puede ayudar defensivamente. Un pelotero muchas veces está mal en defensa y lo traslada al home play. O todo lo contrario, no bateas y lo trasladas al terreno. Pareciera que ahora todo se ha conjugado y los Phillies por esa razón están donde están en la tabla de posesiones. Así es, Pedro. Y, y lo importante en, to, en, en todo esto es que, por supuesto, Chad, eh, Chad Turner comienza con una presión de un contrato de 300 millones de dólares por 11 años que le extendieron los Phillies de Filadelfia. Y mm, comenzó, él no comenzó tan mal. Los primeros cinco partidos dio incluso eh, varios hits. Estu, comenzó como todo el mundo esperaba, con más de 300 puntos de promedio, pero luego tuvo un bajón inexplicable, y en ese bajón el propio equipo de los Phillies, teniendo a Bryce Harper fuera por lesión, por su operación, pues también andaba ganaba uno, perdía dos, ganaba dos, perdía cuatro, y en ese trance pues perdió terreno, y sobre todo con la espectacular campaña de los Bravos de Atlanta, pero ya, y al regreso de Bryce Harper, el equipo se encendió, y vaya de qué manera, porque repito está cómodo ahora en la posición en el primer lugar del comodín de la Liga Nacional. Turner, eh, valga decir dos cosas, ¿no? Una, eh, tiene que ver cuando Michael Lawrence dio el no hit no room, una de las cosas que declaró fue que ahora él sentía un respaldo del público en sus espaldas y que eso lo empujaba a dar más y que por ello esa noche del no hit no room, eh, Lawrence sintió que podía hacerlo lo propio podemos decir entonces con esta eh, ovación que le dieron, repito, el 4 de agosto a Trout Turner desde ese 4 de agosto tiene 19 juegos consecutivos en casa en ese estadio, en el Citizen Bank Park tiene 19 juegos consecutivos dando imparables y de esta y ahora tiene una racha también de 15 partidos consecutivos eh, en lo que va de campaña de in, dando y hits eh, eh, Turner eh, un dato que dio Nick Castellano que también le preguntaban por este aluvión de, de batazos que ha dado Turner en el último mes él dijo, todo el mundo recuerda del 4 de agosto en adelante, pero yo recuerdo el 2 de agosto en el Long Depot Park de Miami. Esa noche a Turner se le fue un batazo en el inning 11, en el inning 12 perdimos por esa carrera. Y esa noche, a la medianoche, fui al cajón de bateo del, del clubhouse del equipo visitante en el Long Depot Park y ahí estaba Trump Turner. Sé que cuando el equipo se fue al hotel, él se quedó trabajando. Ese trabajo ahora le está dando frutos. No solamente la ovación, es el trabajo de Turner. Así es. Y fíjate otro elemento que bien colocabas tú en, en la producción. Se ha robado 25 almohadillas en 25 intentos. Superó el récord de la franquicia de Shed Otley de 23 robos sin ser capturado. Otra prueba de, de estar conectado y de, de hacer las cosas bien desde cualquier perspectiva. no Saber robar las bases. No solamente ser el más rápido, sino también saber y tomar el momento justo para tomar la almohadilla. Ahora, esa producción por mes se puede ver claramente reflejado en los promedios. Un abril de 261, un mayo de 208, terrible, un bajón casi por debajo de 200, 279 en junio, 218 en julio, eh, no mejoró el enfermo, todo lo peor, parecía que la segunda parte después de la pausa de estrellas, las cosas iban a seguir de mal en peor, pero llega ese agosto de 324 y un comienzo de septiembre que no es para perder la, la costumbre, 350 de promedio, incluso en el juego de comienzos de esta semana, el día lunes duplicó en seis turnos, impulsó un par de carreras, ese jonrón, dos anotadas, prendió otra vez a los Phillies que le ganaron a San Diego, eh, prácticamente dejando a los padres, si es que ya no lo estaban, completamente fuera de competencia. Así es, como tú dices, eh, no es solamente hacerlo, sino en el momento que hay que hacerlo, y, y eso lo ha sabido leer muy bien eh, Turner, que... No hay duda, está entre los tres mejor, está en el top 3 de los jugadores de su posición en este momento en las grandes ligas. Es uno de los que le han dado contratos millonarios en esa posición, que ha, que ha podido respaldar con hechos en este caso, en este en este mes de agosto, ayudando a su equipo a la clasificación. Vimos a Sander Bogars, que poco pudo hacer por los padres de San Diego, Francisco Lindor, eh, son los, los jugadores de más de 300. Ojo, no quiere decir que más adelante no lo vayan a hacer, porque tienen contratos de casi una década cada uno. Pero en este caso, Turner está comenzando a producir en el momento que más necesitaban los Phillies de Filadelfia, en el momento que tenían que dar el, el paso. Recordemos que los Phillies estaban enredados eh, en, en la clasificación estaban eh, que no terminaban de dar el paso para acercarse a los Marlins de Miami en el segundo lugar y luego en el comodín y finalmente lo han dado y ahora lo han dado incluso hasta con comodidad con la ventaja que tienen nadie duda de que van a entrar a la postemporada en el puesto de comodín lo cierto es que Turner eh, ha dado sin duda alguna demostración de y cuando reflejamos eh, otra estadística en este caso el Word que es muy importante eh, para, para votantes y para los 
eh, seguidores, los que siguen el béisbol en este caso, está entre eh, con 16.1 en los últimos tres años en acumulado y eso lo ubica en, en el octavo puesto entre los mejores jugadores con World en esos últimos en esas últimas tres temporadas y eso sin duda, y ahí está en compañía es con Shohei Otani, con, con Mookie Betts es decir, con la élite de la élite donde pertenece este joven eh, Trey Turner y mm, repito el impulso, la forma como lo ha ropado el grupo de los Phillies de Filadelfia llama la atención, esto habla a las claras de que es un alguien que se ha ganado ese dogout en, en el poco tiempo que tiene con el equipo, porque la forma como lo ha ropado Nick Castellano, Bryce Harper eh, Stubbs, todos eh, en sus declaraciones hablan de, del ánimo, de, de la fuerza que le daban a a Turner en sus malos momentos a eso se unió el público y vaya que ahora tenemos esta cajita de Pandora llamada Philip Philadelphia que ya salió el año pasado y cuidado en esta próxima postemporada Sí, hay equipos que se acostumbran a ganar los partidos importantes y pareciera que Filadelfia eh, tiene eso, tiene ese don desde hace eh, varias campañas pero incluso lo que tú bien mencionabas del año pasado lo trasladaron a esto sí, el de, la debacle de los Mex pero en una división que tiene a los Bravos que pareciera estar todavía en otro nivel y luego los Phillies con la capacidad de competir con un buen equipo que también pareciera tener un presente y un futuro inmediato. Es decir, podemos cerrar, José Gabriel, que Trea Turner en este momento vale cada uno de los dólares que le dieron en ese contrato porque está, está produciendo en el momento que tiene que hacerlo. Agosto, septiembre, como dicen por ahí, cuando se separan los hombres de los nombres, los verdaderos hombres del béisbol, los que saben producir, lo hacen en el momento que más lo necesita su equipo. Así es, aunque seguramente la directiva de los Phillies estará mucho más contenta si sigue esa producción en octubre y logra eh, llevar a estos Phillies al paso final, a los dos pasos finales que le restaron el año pasado para hacerse de la Serie Mundial. Repito, un grupo homogéneo, una rotación que es competitiva, ya lo ha demostrado con Wheeler, Nola, ahora con Lawrenson. Eh, Veamos hasta dónde pueden llegar estos Phillies. La tienen es difícil porque ahí están dos de los rivales más complicados de todas las mayores, como son Dodgers y los propios Bravos de Atlanta. Así es. Bueno, gracias José Gabriel. Interesante la conversación sobre un pelotero eh, electrizante de esos peloteros que muchos quieren ver en el terreno de juego por lo que produce tanto con el guante, pero sobre todo su ofensiva, la que se ha manifestado en agosto y septiembre. Trea Turner de los Phillies, un equipo de postemporada probablemente, que revisamos con Trea Turner como gran figura aquí en el abridor en Entre Líneas. Llegó el momento de revisar nuestra trivia. La pregunta del día de hoy, ¿quién de estos jugadores se debutó con los Marlins de Miami, pero no ganó el premio Novato del Año? Las opciones, José Fernández, Christian Yelich, Chris Copeland o Don Trell Willis. Ya lo saben, de estos cuatro peloteros, ¿cuál debutó con los Marlins, pero no pudo ganar el premio Novato del Año? Esa es nuestra trivia, nuestra pregunta en el programa de hoy, acá en Entre Líneas. Aquí estamos de vuelta con mucho más de Entre Líneas, en momento de ingresar a nuestra sala de prensa, revisamos algunas informaciones importantes que tienen que ver con el mundo de las mayores. Vamos a comenzar con los angelinos, siempre Shohei Otani eh, termina siendo noticia. Ayer fue retirado de la alineación de los angelinos debido a una distensión en el oblicuo derecho. Su situación en este momento es día a día. Antes de ese desafío, su agente, eh, Nex eh, Valedo, dijo que anticipa que Otani tiene que pasar por el quirófano. Recuerdan la situación que presenta en el brazo. Eh, que no sabe, no se atreve a decir si es una operación tomillón, pero que sí va a tener que ir al quirófano. El año que viene, también manifestó, no habrá problema y va a estar Otani como bateador designado con el equipo de Los Angelinos. Al menos eso sí lo manifestó eh, su agente. Esperemos a ver qué ocurre. Texas, noticias, necesita Texas a Mark Scherzer en su momento, claro que sí, que sea el lanzador que lo pueda llevar a la postemporada y afortunadamente no va a perder su turno en la rotación con este conjunto y abrirá el día miércoles ante los Astros de Houston. El viernes, recuerden, él fue retirado de la apertura con alguna tensión en el antebrazo derecho eh, por precaución, fue retirado, eh, no había sido confirmado todavía el estatus 
de Max Scherzer, pero afortunadamente estaría midiéndose este miércoles a Justin Berlander en un duelazo de por sí de dos hombres que hasta hace muy poco estuvieron en el mismo dugout, el del equipo de los Mex de Nueva York. Nos vamos a los indios de Cleveland, en donde Shane Bieber se acerca a enfrentar a bateadores en vivo en los próximos días. La semana pasada tuvo una sesión de bullpen. Bieber no lanza desde julio por una inflamación en el codo derecho. Aún hay esperanzas o guarda esperanzas de poder regresar antes que termine la ronda regular y, ¿por qué no?, darle el impulso a los guardianes de Cleveland para poder llegar a los playoffs. Pasamos a los reales de Kansas City porque activaron al derecho Brady Singer de la lista de paternidad. Singer regresará para enfrentar a los medias blancas de Chicago en la jornada de hoy. El lanzador ha estado experimentando también algunas molestias, cierta fatiga en el brazo de lanzar, por lo que puede tener algunas limitaciones dentro de su carga de trabajo. Y vamos a terminar con los D-backs de Arizona, porque el lanzador Mary Carroll fue retirado el pasado lunes contra los Rockies de Colorado debido a calambres en el tendón de la corva derecha. Kelly ya había lanzado siete episodios, 12 ponches además con una sola carrera permitida. Estaba listo para salir para el tramo siguiente, pero aparecieron dichos calambres. Fue la tercera vez de manera consecutiva que le sucede, sin embargo no es motivo de preocupación para un brazo que ha sido clave para que los d de Arizona hoy estén metidos todavía en los comodines. Este equipo de Arizona no ha tirado la toalla, una de las grandes sorpresas, revelaciones de la campaña 2023 en el béisbol de grandes ligas, noticias, cosas muy interesantes que repasamos como siempre en nuestra sala de prensa aquí en Entre Líos. Y tal día como hoy, un 5 de septiembre de 1874, nace en Woonsocket, Rhode Island, Napoleón Nap Layoy, miembro del Salón de la Fama. Ganó cinco títulos de bateo, un liderato de jonrones, tres de impulsadas y una triple corona. Considerado la primera gran figura de bateo en el siglo XX y el rival más importante para la época de Tycho, culminó con 3.242 hits, 1.599 impulsadas y un promedio vitalicio de 338. Y un día como hoy, en 1918, los Medias Rojas de Boston derrotan una carrera por cero a los Cachorros de Chicago en el primer juego de la Serie Mundial. Beirut lanzó completo y solo permitió seis hits. El partido se disputó en el Comiskey Park de Chicago, casa de los Medias Blancas, ya que el Wetman Park, luego renombrado Wrigley Field, tenía menos capacidad de asientos. Boston se llevó el título, su último, hasta que lo volvió a ganar en 2004, una sequía atribuida a la maldición de Beirut. Y tal día como hoy, un 5 de septiembre de 1995, Cal Ricken Jr. iguala el récord de Lugeri de 2.130 juegos disputados de forma consecutiva. En aquel encuentro, los Orioles de Baltimore superaron a los Angelinos 8 carreras por serie. Swung on, hit high in the air to center. Back goes Thomas looking and she is gone. Y el versus de hoy se traslada a Nueva York. Allí dos peloteros fundamentales, claves en cada uno de sus equipos. Pete Alonso con los metropolitanos de Nueva York y Aaron Josh de los Yankees. Cuando los Yankees o cuando en este caso los Mex decidieron prescindir de algunas figuras, algunos mencionaron que si Pete Alonso pudiera salir de este conjunto, algo que no es eh, quizá hoy, algo que esté sobre la mesa, si bien en los últimos días se llegó a hablar que Pete Alonso, algunos rumores por allí, no estaba conforme, que estaba ocasionando algún ruido dentro del dogado del Clubhouse, algo que desmintió precisamente el pelotero del cuadro metropolitano. La, los números que veían anteriormente eran los que dejaron o han dejado hasta ahora en esta campaña estos dos peloteros. Pero la comparación de hoy se va a centrar en los primeros 659 juegos. ¿Por qué? Porque es lo que lleva Pete Alonso en las mayores y con los primeros 659 de Aaron George en grandes ligas. Cuando los revisamos así y minuciosamente los podemos eh, analizar punto a punto, vemos cómo sí va a tener Aaron George alguna supremacía en algunos renglones. Claro está, estamos hablando en carreras anotadas, tiene 471 contra 387, nos vamos también al departamento de jonrones. Fíjense el departamento de jonrones. Ahí están muy parejos. 187 para Pete Alonso, 189 para Aaron Josh. Otro elemento. Si ha impulsado más carreras Pete Alonso en 659 juegos que las que impulsó Aaron Josh. 
La diferencia, bueno, es una diferencia de 48 carreras, 480 contra 432. Pero hay otro punto, en boletos, la cantidad de pasaportes que recibe Aaron Josh supera abiertamente a las de Alonso, 404 contra 279. Se poncha más Josh, es verdad, casi eh, poco más de 200 ponches en su cuenta. El promedio, ojo acá en el promedio, es mejor bateador de promedio, Aaron Josh, 272 contra 254, un mejor OBP, indudablemente por la cantidad de boletos, un slugging superior para Josh y un OPS que también le da ventaja al pelotero de los Yankees de Nueva York. En 659 juegos, Pete Alonso tiene ya tres juegos de estrellas, dos veces campeón del derby de jonrones, novato del año, un liderazgo de jonrones, uno de impulsadas, más allá de otras estadísticas que vamos a mencionar más adelante, porque como vemos el swing allí de Aaron Josh y lo veían previamente, también hay que considerar que él fue más valioso en 2022, tres bates de plata, cinco juegos de estrellas, novato del año, dos veces líder jonronero y dos veces líder en boletos y dos en anotadas. Hay otro punto, ahora que vemos a Pete Alonso, defensivamente un pelotero también muy estable. Recuerden que Alonso en su momento dio 53 honrones que representaron un récord para novatos superando el registro anterior que existía en las mayores y que era de Aaron Josh. Tres campañas tiene de 40 o más honrones, dos de 50 o más cuadrangulares y además ha sonado honrón en 6.6% de sus turnos y se ha ponchado en el 22.2%. ¿Dónde está la ventaja para Josh en los primeros 659 juegos? Está en ese aspecto, en el hecho de tener o ser un mejor bateador en líneas generales. Recuerden que además, después de esos 659 juegos, Aaron Josh ha tenido un papel protagónico al punto que recibió su premio más valioso, sus 62 honrones. Las lesiones, es verdad, lo han perjudicado en los últimos años, pero sigue siendo Josh un pelotero de impacto. Alonso tiene a partir de ahora que construir la carrera que ya tiene Josh después del juego número 659. ¿Qué puede ocurrir con Alonso? Muchos consideran que se va a convertir, y pareciera que este año es un buen ejemplo porque su promedio está mucho más bajo incluso de lo habitual, en convertirse en un verdadero slugger, en un pelotero que va a dar muchos honrones, que puede amenazar registros de honrones por temporadas, pero que va a ser mucho más vulnerable al centrarse en el swing largo. Algunos analistas indican que Josh es mejor bateador, como lo mencionábamos, y que Alonso puede llegar a ser una especie, lo consideran, lo comparan, de Sammy Sosa, de Mark Maguire en un momento, de Roger Maris, de Mickey Mantle, de mucho poder en el home play. La clave va a ser el tiempo que puedan estar saludables a lo largo de su carrera. George ya ha experimentado muchísimas lesiones. Pete Alonso, dentro de todo, ha sido un pelotero eh, que ha podido permanecer alejado de la lista de incapacitados en buena medida. ¿El futuro de Alonso cuál es? Los Mex, pareciera que los metropolitanos quieren convertirlo en un pelotero franquicia, en un pelotero que pueda sobre él reconstruir un equipo ganador. Eh, también hay que ver si él está satisfecho y quiere permanecer en un equipo que todavía no le ha podido dar esa competencia más allá de poder ir a los playoffs y haber estado el año pasado también en la serie de postemporada cayendo a manos de los padres de San Diego. Hay peloteros alrededor de este equipo con buenos contratos y que... Este año algunos dudaron si la continuidad pudiera mantener eh, a los Mex en contienda porque el Indor también con un super contrato eh, se preguntó ¿a dónde apunta este equipo después de salir de Scherzer y Berlander y, y de otras piezas de menor eh, renombre, caso de Marcaña o del propio Tommy Fan que habían hecho un, un trabajo aceptable? Pero pareciera que ellos están claros, ellos van a recuperar a Edwin Díaz el próximo año y seguramente serán agresivos en el mercado. Por lo pronto... Pete Alonso es el gran emblema de los Mex. Aaron George junto a Giancarlo Stanton, los dos grandes protagonistas del poder en un equipo que se ha caracterizado por la fuerza, por el poder, por los honrones a lo largo de su historia. ¿Usted a quién prefiere en su equipo? ¿A Pete Alonso o a Aaron George? ¿Quién considera mejor pelotero? Si tuvieras que escoger a uno de ellos en su prime, en su momento más fuerte, en los primeros 659 con los números que revisamos. Bueno, una buena pregunta que usted puede en este momento contestar y puede también, por qué no, hacer su propio análisis como lo hicimos nosotros acá en Entre Líneas. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Ya probaron a Beatrix. 
despega hacia la emoción de ganar. Un juego formidable, extraordinario, muy divertido. Despega hacia la diversión con Aviatrix, solo de juego en línea, el lugar más seguro para divertirse. Llegó el momento del cerrador. Vamos a revisar algunas estadísticas, numeritos interesantes de la jornada de hoy en el béisbol de Grandes Ligas. Hay una serie que dice muy poco en lo que respecta a la lucha por ingresar a los playoffs, pero que tiene un duelo atractivo para tomar en cuenta. Pete Alonso, del cual mencionamos y comparamos en el programa de hoy, enfrentando a Patrick Corbin y los nacionales de Washington. Vaya que le tiene la medida tomada a lo largo de su carrera. Estamos hablando de 14 hits en 43 turnos, con 5 cuadrangulares conectados, par de dobles, 9 boletos y 12 ponches. En ese duelo tiene mucha ventaja el pelotero de los metropolitanos de Nueva York. Hay algo que acotar, llega Washington en un momento terrible, con 5 derrotas consecutivas. Eh, los Mex han perdido 10 de los, pro, de los últimos 14 juegos jugando en la carretera y Patrick Corbin en la última presentación que tuvo ante Toronto le hicieron 6 carreras en 5 episodios ante los Mex, Patrick Corbin en su carrera 8 ganados, 10 perdidos 4.48 de efectividad si bien este año le pudo ganar un par de veces hay un contraste allí a tomar en cuenta el Patrick Corbin ante los Mex del 2023 o el Patrick Corbin en líneas generales ante el equipo de Nueva York. José Quintana trabajará por los Mex. Eh, no ha sido un buen año para quien comenzó la lista de incapacitados. Tiene cinco derrotas, una sola victoria y los dos juegos en los cuales se ha marchado sin decisión, los Mex también los han perdido. Frente a su equipo, o frente en este caso al rival de hoy, en este, tiene 1 y 1, 4-26 de efectividad, pero viene Quintana de quizás su mejor salida. En aquel entonces, tirando seis innings en blanco de tres hits ante los Rangers de Texas. Así que tomen en cuenta qué versión de Quintana veremos hoy, qué Patrick Corbin veremos hoy. Pero atentos, porque Pete Alonso la ve clarita ante el lanzador abridor de los nacionales de Washington. Juega en línea el lugar más seguro para divertirse. Porque si lo tuyo es el casino, con la mejor experiencia online. Si de caballo se trata, con el streaming en vivo. Y los deportes. Cualquiera sea la disciplina de cualquier liga del mundo, lo vas a encontrar en jueguenlinea.com y con las mejores cuotas. Juega en línea es el lugar más seguro para divertirse. Vamos a otra serie interesante. Los mellizos de Minnesota y los guardianes de Cleveland ayer produjo este equipo de Minnesota apoyando a Pablo López. Hoy van a tener, bueno, nada más y nada menos que a Sonic Gray. El mejor en efectividad con 2.92. Una muy buena carta como para poder sacando para poder seguir sacando terreno en el primer lugar de la división. Eh, Sonny Gray viene de lanzar ante el propio equipo de los guardianes la pasada semana. Siete episodios en blanco. Un día en el cual el bullpen le arruinó el trabajo a Gray y no pudo ganar. Apenas le dieron tres hits en esa última salida. De por vida ante los guardianes 6 y 5, 3.41 de efectividad. En la otra acera va a estar lanzando Tanner Vivi. Hay que tomar en cuenta que también dio ese duelo. Tuvo ese duelo se presentó la pasada semana y en aquel desafío el lanzador de los guardianes toleró dos carreras, cuatro hits en cinco innings con ocho ponches y tres boletos. Va a ser apenas su tercera salida ante el equipo de los eh, Twins en su carrera. Ojo con este pelotero, con Roy Lewis. Está haciendo historia. Viene de dar su tercer gran slam en los últimos ocho juegos. Primer novato que hace, ello, eh, que hace eso y apenas el cuarto jugador en lograrlo en la historia. Vaya nombre, nombres a los cuales se sumó. Lou Gehrig, lo hizo también Larry Parrish y Jim Nobdrut. Los únicos que habían hecho eso. Un gran slam o tres gran slams en ocho juegos. Y además el más rápido en tener en su carrera cuatro gran slams. Apenas lo ha hecho en 56 juegos en las mayores. Roy Lewis seguirá su buen momento ofensivo. Mellizos y guardianes en el segundo de esa serie. Vamos ahora a Astros y Rangers. Houston ayer prácticamente se desquitó de la barrida del fin de semana ante el picheo tejano. Hoy va a estar Fran Valdés ante uno que regresa, Nitian Ivaldi. Ivaldi está, había estado fuera por lesión. Será su primera presentación en siete semanas. Números que necesitaba Texas en su rotación, 11 y 3, 269 de efectividad. Y frente a Houston en su carrera, 3 y 3, 383. Ahora... José Altuve ante Nathan Ivaldi, 
le batea también muy bien. Le ha dado 8 hits en 27 turnos, 3 honrones y un par de dobles. Ojo con esa estadística. Valdés, que va a enfrentar a los tejanos, el equipo de los Astros cuenta con un Valdés que en el mes de agosto tuvo aquella presentación del No Hit no Run, otra salida muy buena, 2 y 2, terminó siendo su marca, y 3.67 de efectividad ante Texas, no le ha ido bien, 0 y 2, 6.52, este año lo han, lo han bateado con mucha comodidad, y en su carrera el récord es 6 y 5 y 3.05. Marcus Simeon ante Valdés, de 26-6, con dos honrones conectados, así que otro de los duelos que puede tomar usted en cuenta en este interesante duelo, Astros y Ranger Texas, hoy en el segundo de esa serie. ¿Buscas ganar y divertirte en un solo lugar? En Juega en Línea puedes hacerlo de manera segura, con deportes, casino, maquinitas, equipismo y juegos virtuales. Gana y retira tu dinero de forma segura en menos de 10 minutos. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Llegó el momento de responder nuestra interrogante, la trivia del día de hoy, que se dedicó a los Marlins de Miami. ¿Quién de estos jugadores debutó con los Marlins pero no ganó el premio no va todo el año. Las opciones, José Fernández, Christian Jelic, Chris Copeland y Don Trell Willis. Yo creo que algunas de esas opciones eran muy sencillas. Yo creo que muchos rápidamente dijeron, no puede ser José Fernández, pelotero de impacto, lamentablemente su carrera terminó siendo muy corta. O del propio Don Trell Willis, quedaba allí la duda entre Christian Jelic y Chris Copeland. Bueno, al final fue Christian Jelic, el único pelotero de los Marlins o debutar en este equipo de esos cuatro que no pudo ganar el premio como jugador o novato de esa campaña del 2013. Ese año él promedió 288 con cuatro honrones, 16 carreras impulsadas. O sea, los Marlins han tenido cuatro ganadores en su historia del premio novato del año. Don Trell Willis, Cowland, José Fernández y Hanley Ramírez que lo hizo en 2006. En aquel 2013 cuando José Fernández terminó ganando el, el premio El Novato obtuvo 26 de los 30 votos en el primer lugar y superó en esa batalla a Yacel Puip y Shelby Miller. Fue un año de 12 y 6, de 2-19 de efectividad. Solamente Clayton Kershaw tuvo mejor efectividad en la Liga Nacional con 1.83. Abenicó a 187, apenas le batearon para 182, un whip de 0.98. Fue un gran año de novato la de José Fernández. Don Trell Willis, cuando ganó su premio en aquel 2013... Tuvo 14 ganados, 6 perdidos, 3.30 de efectividad, 2 juegos completos y 140 ponches. Ese 2003, que además fue un año histórico para los Marlins de campeonato incluso, eh, Miguel Cabrera terminó quinto en la votación al premio. Fue quinto Miguel Cabrera. Y Chris Coughlin y su premio al 2009, ese año, tuvo sobre todo una segunda mitad de campaña excepcional. Terminó con 3.21 de averaje, 9 honrones, 47 impulsadas, 1 BP de 3.90, 84 anotadas y 31 dobles conectados. Así que esos fueron los peloteros, los novatos del año, el único Christian Yelich que no pudo llevarse esa distinción con el equipo de Florida. De esta manera llegamos al final de Entre Líneas. Gracias como siempre por habernos acompañado de parte de todo el equipo que trabajó para ustedes. Sergio Gómez en la dirección, José Gabriel Salas en la producción, se despide Pedro Ricardo Mayo, invitándolos para que siga con nosotros y esté atento a nuestra próxima emisión de Entre Líneas. <música>